Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influência. Será que existe algum tipo de ansiedade boa? Sendo que sentir-se ansioso já é por si só considerado como uma emoção ruim? Sabe quando temos que fazer uma prova ou uma entrevista de emprego? É absolutamente normal sentir um frio na barriga só de imaginar. Contudo, imagine caso fosse possível transformar essa sensação aparentemente negativa em uma ansiedade produtiva. Em casos como este citados, é possível reconhecer o sentimento de ansiedade com antecipação, definindo algumas estratégias, permanecendo deste modo mais bem preparado para o grande dia como, por exemplo, separando com antecedência o material necessário para fazer a prova ou tendo uma cópia impressa do currículo em mãos. Uma outra forma de usar a ansiedade ao seu favor é perguntando-se sobre quais são os seus medos específicos e, então, tomar medidas para evitar que esses cenários tornem-se realidade. A ansiedade aumenta o fluxo de adrenalina na corrente sanguínea, Desta forma, essa espécie de energia circulante pode e deve ser canalizada para melhorar a nossa performance, inclusive sendo uma tática adotada por muitos atletas profissionais que na maior parte das vezes admitem que sentir ansiedade antes de um jogo, sobretudo, é extremamente importante para deixá-los mais focados. Este sentimento de medo do futuro, assim como a excitação, desencadeia respostas corporais bastante semelhantes. Ambos aumentam os batimentos cardíacos e os níveis de alerta do corpo. Contudo, muitos de nós equivocadamente pensam na ansiedade como algo negativo e na excitação como algo positivo. Porém, sob a perspectiva orgânica, tanto a ansiedade quanto a excitação podem, na prática, ajudar-nos a evitar sentimentos negativos e a incentivar-nos no aumento da produtividade. E você, já tinha ouvido falar do conceito de ansiedade produtiva? Então vem pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo! Música